Hi, guys. We are back again. Eu sou a professora Simone e essa é a professora Márcia. Hi, Simone. Hi, guys. Okay. So, it's a pleasure to be here with you to talk about something different for you. So, preparing reports. Esse é o nosso tema da aula de hoje. Nós vamos falar sobre como nós vamos fazer relatórios sobre a aprendizagem dos nossos alunos. How about it? Okay. So, here we have. But before that, Let's remember our academic path. As an assistant, you have done so many things. Wow, you must be tired. Deve estar cansado de tanto ter trabalhado já. Together with the lead teacher, you have discussed classroom materials, designed materials, you have written instructions and worked with projects, and now you will write reports. That's it, it's writing. Okay, and here we have the lesson context, all right? So, academic and professional life. So, here today we talk about preparing reports, describing and commenting on students' progress and outcomes. É isso mesmo. Nós vamos falar sobre os outcomes, que é o resultado da aprendizagem, okay? And about the progress, o progresso dos nossos alunos, all right? And for that, Our learning objectives today are, in this class, you will be introduced to ways of describing students' progress, commenting on students' achievement. Are you ready? All right, so let's go here. How about our challenge? Marcia, can you tell us about our challenge today? Sure. Our challenge today is to write a student's report and to upload it to the school system. Ou seja, vocês vão escrever o relatório de um aluno de vocês, fictício, possivelmente, e vão fazer o upload para o sistema da escola. No caso, para o AVA, né, Simone? Yeah, that's it. That's our context, ok? So, and here, the question is, are you ready? So, are you ready to write a student's report? Yes? Ok, let's do it. All right, Marcia, what is this? Exactly. This, Simone, is a student report. Okay, so a student's report may vary from school to school, but they usually include the grades. O que que eles incluem? As notas, detention. Detention é quando lá fora, a gente não usa isso muito aqui, Simone, mas lá fora os alunos ficam, é, tem que fazer hora extra se eles não se comportam bem na aula. Okay? Eu acho que aqui a gente faz de vez em quando também, hein? É, mas enfim. É, é, detention é quantas vezes você deixou o aluno fazendo hora extra. Late, quantas vezes o aluno chegou atrasado. Attendance, quantas vezes ele foi à aula, ou seja, a frequência de aula. Rewards, se você deu algum prêmio para o seu aluno, ou por, ou por bom comportamento, ou porque ele fez uma tarefa muito bem feita. E comments, academic, que incluem academic, conduct and effort, ou seja, os comentários que os professores fazem depois de dar toda essa questão quantitativa do relatório, né? Então, você vai comentar sobre o desempenho acadêmico dele, a conduta dele em sala de aula e o quanto ele se esforça para fazer todas as tarefas que a escola pede dele, tá bom? Então, como todas as outras questões, grades, detention, late attendance and rewards, são quantitativas, a gente vai enfocar com vocês como escrever os comentários. Ok. So, Marcia, before we go, então... É tranquilo, porque são campos mais ou menos assim que eu preencho coisas bem simples. Você, exatamente, Simone. Você preenche o nome do aluno, que sala que ele está, quem é a professora dele, quais são as matérias, porque no fundamental, normalmente, a gente dá várias matérias para um aluno, né? Sim. Então, as matérias que ele faz, qual a nota que ele tirou nas matérias, e aí você coloca, ele ficou fazendo hora extra, ele ficou em detention, você coloca, se não... Ele escreveu aqui, none, não. Ele é um bom aluno, ele é comportado. Leites, ele teve algum atraso? Ele chegou atrasado algum dia? Você coloca quantos dias ele chegou atrasado. Uh, attendance, quantas vezes ele veio à aula? Qual foi a frequência dele? Você coloca o número lá. E rewards, ele ganhou alguma, alguma, algum prêmio por ser bom aluno, por ser bem comportado? Também você coloca quantas vezes ou não ele ganhou esse prêmio. E aí você vai fazer os seus comentários. E é aqui que a Simone e eu entramos. Ok. Comments. This is very good. Ok, let's go here. So, writing reports. Come here with me now. Provide interesting and thoughtful information. Keep it simple and professional. Set the right tone. Avoid ambiguous or vague words. Ok? So, 
Vamos começar com as informações, tá? Aqui, é, informações que podem ser é, interessantes, vamos sempre pensar no lado positivo da avaliação. Esse report é um documento da escola, muito cuidado, ele não é um rascunho seu, para você de repente fazer um comentário que às vezes não é muito agradável sobre o aluno, ok? Really Pay attention, it's really important, ok? Keep it simple and professional, sempre muito profissional. Set the right tone, ou seja, que tipo de linguagem que eu vou usar, como que eu vou trabalhar esses comments. And avoid ambiguous and vague words, ou seja, ambiguidade é algo que se alguém for ler, não vai entender ou vai ficar na dúvida sobre como avaliar a aprendizagem do aluno, ok? So, in here, opening. What is this opening, Marcia? You have to start with a positive note, ou seja, como no feedback, você sempre começa com um comentário positivo a respeito do seu aluno. You write a general statement and, a, and talk about personal attributes, ou seja, você escreve um comentário bem geral sobre o aluno com um tom positivo e talvez falando de algum atributo pessoal desse aluno para para que você o individualize. Ok, very good. So here we have some examples of opening. So, your child has made great progress. Ok? This quarter. Ou seja, uh, o seu filho, né? Ele teve um grande uh, progresso neste quarter. Marcia, what's the meaning of quarter? Quarter é um quarto de ano, porque nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente costuma dividir os, o, os, os períodos em bimestres, não é? Primeiro bimestre, segundo bimestre. Nos Estados Unidos não tem quatro, tem três, Simone. Ok, that's very good. So, interesting. E algo que a gente pode adaptar. All right, so it has been a pleasure getting to know your son or daughter. Remember, foi um prazer conhecer o seu filho ou sua filha, because it's a report for the parent, tá? E a gente tem sempre esse tom que a gente falou, muito cuidadoso e muito receptivo logo nos primeiros comentários. Ok, let's continue. How about here, academics? What is it, Marcia? Well, here you write about the student's performance and interest during the lessons, ou seja, a parte acadêmica do aluno, como é que ele tem... É, desenvolvido as competências que a escola está tentando ensinar e como que ele se comporta em termos de... ele mostra interesse durante as aulas, ele parece desinteressado, é aí que você vai... Hmm. É, isso é o tipo de comentário que você vai fazer. Ok, now let's see the language for that. So, let's imagine we are talking about Julian, ok? So, Julian has a lively imagination for writing. Lively imagination, é uma pessoa muito criativa, tem uma imaginação... Lively. How can Fertil. I say that? Fertil. Great. Thank you. So, enjoys being involved in role plays. Adora ficar envolvida. Role plays é quando a gente ou faz algum teatro ou faz alguma performance em sala de aula. Sempre tem aluno que gosta de participar mais, ok? And grasps new concepts quickly. Marcia, This word, grasp, is, what's the meaning of grasp? Grasp is one of my favorite words. Uh, grasp é, ele aprende, ele entende os conceitos okay. com rapidez. Ou seja, to grasp é entender. Ok, very good. Marsha loves those complicated words as usual. Ok, so and here, so three different things talking about good and positive things of the student. Okay, so let's continue. How about here? What is this conduct, Marcia? Well, there you're going to comment about students' behavior and social interaction. Ou seja, como o aluno se comporta e como ele interage com os outros alunos. Okay, so let's see the language for that. Here we are talking about Julienne again. So Julienne sets a good model for her classes. Ou seja, ela é um bom exemplo, a good model é um bom exemplo para os classmates, os seus alunos de classe, de aula. Ok? Julianne can separate work and social times. Ou seja, ela sabe a hora de brincar e sabe a hora de trabalhar. Separate work, hora de trabalho and social times. Aquela conversa de criança que a gente sabe que acontece. Ok? And Julianne needs to be supervised to keep her on task. Ou seja, de vez em quando, para ela ficar e atingir o objetivo da aula, ela precisa de um pouquinho de supervisão. Talvez ela goste muito do social times, right? Ok? So, let's hear here. What's the effort? Well, there you comment on the student's determination for learning. You highlight their strengths 
and the weaknesses, ou seja, você, to, você fala sobre a determinação que ele demonstra em sala de aula para aprender. Ele desiste logo no começo de uma tarefa difícil ou ele vai em frente e reage bem aos estímulos que você proporciona para ele. Ok, so now let's talk about my favorite student, Julian. Ok, here Julian puts in her best effort in writing. Ou seja, ela se esforça, puts on her best effort. Ela se esforça para quê? In writing, para trabalhar a escrita ou atividades que envolvam escrita. Julianne tries hard, but needs extra support with math. Oh my God, vai ver que a Julianne é minha filha, né? Porque <laughs> she needs extra support owned with math. So now it's with you. O problema dela é matemática, gente. Então ela precisa de um extra effort. Okay, and Julianne shows perseverance on challenging assignments. Ou seja, apesar das dificuldades, ela é uma menina que tem perseverança, ok? Em assignments, atividades de aula que são desafiadoras, alright? So, in here, closing, what is the closing, Marcia? Ok, you end with a positive note and uh, you also give some support and encouragement. Ou seja, mesmo que, a, por exemplo, a Julianne, she tries hard in maths. Você não vai falar que ela é ruim de matemática, você vai falar que ela está tentando e ela precisa de apoio. Isso que é Supportive, encouraging, and positive note. Okay. okay, so that's here we have follow your dreams. A gente sempre vai trabalhar com alunos com maiores eh, dificuldades ou menores. So the idea is follow your dreams, okay? So and here, closing, let's talk about language for closing, okay? I'm so proud of all you have accomplished. Ou seja, tenho muito orgulho de todas accomplishment, accomplish, todas as conquistas, tudo aquilo que vocês conseguiram fazer. Keep up with the wonderful things you are doing, ou seja, continue com as coisas maravilhosas que vocês têm feito. You are an amazing student. Você é um estudante fantástico, um estudante maravilhoso, ok? Assim por dizer. So, and here we have teacher's comment, Marcia. Can you help us? Sure. Putting it all together. Vamos agora colocar tudo que a gente mostrou para vocês junto, ok? Ok. So, it has been a pleasure getting to know Julianne this quarter. Foi um prazer conhecer a Julianne neste período. Julianne is an enthusiastic learner with a passion for arts. Ela é uma aluna entusiasta e com uma paixão por artes. Julianne effectively participates in a range of activities at school. And although Julianne tries hard, she still needs extra support with maths. Ou seja, ela participa numa série de atividades na escola. Ela, ela se esforça bastante, apesar de precisar de um pouquinho de apoio para a matemática. I am so proud of all she has accomplished. Eu tenho muito orgulho das realizações dela. E keep up the wonderful things you are doing. Ou seja, não é porque a gente não é muito bom em um aspecto que a gente é ruim. A Juliana é uma super boa aluna. Ok, that's it. And here, so, we are at the end of our class. We hope you have enjoyed. Então, vamos fazer um... Vamos organizar tudo aquilo que a gente viu na aula de hoje. So, in this class, you became familiar with describing students' progress and commenting on students' achievements, ok? We hope you have liked that. And to finish, what is it, Marcia? Let's finish with you today. Ok, so preparing outstanding reports is the key to success. Ok, all right. all right. So, guys, we thank you very much for being here with us. It's always a pleasure. Ok, so see you pretty soon. See you. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.